Hi friends, this is number channel score max. Now I am going to show you payment design. We have a lecture. We have a gate. We have important questions. Previous year, we have a question. We have a question discussion in this video. We have a question. 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 We have a so, that's the first thing I have to do in this video. I have to ask all the questions in this video. I have to ask all the questions in this video. Okay, so let's go to our video. So, first question. California bearing ratio that means CBR வந்து என்ன அப்படியின் சொல்லிக் கேட்டுக்காங்க இதல வந்து இன்னான் 1991ல ஒன் மார் கொஷ்சினா கேட்டுக்காங்க so options வந்து பாத்தும் நான் it is the measure of soil strength it is a procedure of designing flexible payment it is the method of soil identification it is a measure to indicate the relative strength of payment அப்படியின் கொட்டுக்காங்க so நீங்க வந்து பார்த்திங்க நாளையில் நம்மலுக்கு தெரியும் இது வந்து என்னா நம்மலுடு flexible paymentல நம்ம் design பண்டுத்துக்கான் ஒரு procedure ஒரு methodதான் so அதனால் என்ன option இருக்கு so B so B தான் நம்மலுடு answer so it is a procedure of designing flexible payment அப்படியின்றுதான் நம்மலுடு answer so next question The modulus of subgrade reaction is evaluated from அப்படியின் குட்திருக்காங்க So, இந்த modulus of subgrade வந்து எந்த testலந்து நாம் evaluate பண்ணிருக்கும் அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க So, option வந்து plate bearing test, CBR test, direct shear stain, triaxial test So, நான் உங்களுக்கு direct answer சொல்லுகிறேன் So, இந்த modulus of subgrade வந்து நாம் plate bearing test இருக்கிலியா So, அதுதான் அதிலருந்தான் நாம் வந்து evaluate பண்ணிருக்கும் So, அதினால் So next பாருங்க, load transfer to lower layers in flexible payment is by, அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க, உன்னுமே இல்ல, lower layer இல்ல, total all the way load transfer வந்து நம்ப flexible paymentல எந்த மாதிரி நலக்கும் நாம் வந்த discuss பண்ணிருக்கும் So options பாருங்க, bending action of layers, shear deformation, grain to grain contact and consolidation of subgrade, அப்படியின் குட்திருக்காங்க So அப்பு நம்லாட் answer என்ன, கண்டிப்பா வந்து, so இது வந்து grain to grain, so அந்த ஒரு contact, அந்த reaction நாலதான் நம்பலிக்கு வந்து flexible paymentல வந்து load order transformation இருக்கு, so அப்பு நம்லாட் answer வந்து C, grain to grain contact, அதுதான் வந்து நம்லாட் answer Next question, the position of base course in a flexible payment is, அப்படியின் குட்திருக்காங்க. So, நம்லோட base course வந்து எந்த position இருக்கு நான் உங்களுக்கு lectureலே குட்திருப்பான் அந்த component வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படியின் சொல்லிட்டு. So, அனால் உள்ளும் இப்பு detailல் சொல்லத்தேவில் நம்ம செய்த்து answer மட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். So, option பார்த்துக்கலாம் over the subbase, subbase சொடோ. Over the subbase, இல்ல below the subbase, subcase கீல இருக்கா, இல்ல over the subgrade, but below the subbase, அப்படின் குட்திருக்காங்க, over the wearing course, when renewal of surface is needed, கண்டிப்பா, வந்து C யும் கடியாது, D யும் கடியாது, ஒன்று subbase கமால் இருக்கும், ஒன்று subcase கீல இருக்கும், so, over the subbase, அப்படின் ரத்தான் நம்லோட answer, so, ஏதா நம்லோட answer, so, பார்த்துக்கோங்க, so position of sub base, sub course, sorry, position of base course in a flexible payment is, அப்படின் question கேட்டாங்க நாம் over the sub base. Next question பாருங்க, flexible payment drives stability primarily from, அப்படின் question குட்திருக்காங்க. So flexible payment ஓட stability வந்து எதப் போருத்து இருக்கு, அதுதான் நம்லோட question. So நம்லோட option வந்து பாருங்க, aggregate interlock particle friction and cohesion. B வந்து cohesion alone, C வந்து bending power of bituminous material, that means binding power, sorry, the flexible, the fractural strength of the surface course, so இத்தான் நான்மடு option, நம்மலுக்கு தெரியும், அதோட stability வந்து aggregate, அதுக்கப்பிறும் friction, அதுக்கப்பிறும் cohesion, மூனுமே காலந்துதான் அதோட stability வந்து flexible paymentல இருக்கும், so அப்பு நம்மடு optionல, answer என்ன வரும்? அப்படின் பாருங்க, so Aலதா aggregate interlock, particle friction and cohesion, அப்படின் இரு மூனுமே இருக்கு, so அப்போ, Aதா நம்லோட answer. Next question வந்து ஒரு problem மாதிரி, இது 2 markல கேட்டுக்காங்க, the plate load test conducted with a 75 cm dia plate on soil sub... so இது எப்படி சால் பண்லான் பார்க்கலாம், okay வா, so E is equal to 1.18 PA by... Okay, so இதில் நாம் எல்லா substitute பண்ணலாம். 
ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இன்ட்டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது ஸோ வந்து நான் இங்கே வந்து டயாமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டயாமீட்டர் ஆஃப் பிளேட் ஸோ எனக்கு என்ன தேவை ரேடியஸ் தான் தேவை ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட காண்டாக்ட் அந்த ரேடியஸ் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ நான் கீழே போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து டெல் வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்ளக்ஷன் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் வந்து அது சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னா டிவைடட் பை டென் பண்ணணும் ஸோ அந்த டென் வந்து எனக்கு மேலே போயிடுச்சு ஓகே நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டான மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் தான் ஸோ சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ நியூட்டன் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வருது பட் அவங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணேன்னா ஏ தான் வரும் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் புரியுதா ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எல்லாமே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டேரெக்டான கேல்குலேஷன் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியான கொஷின் தான் இது ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ பிளேட் லோ டெஸ்ட்டாக வீல் லோ டெஸ்ட்டாக அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அது கூட யூனிட் கன்வென்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இவ்வளோ தான் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் மற்றபடி கேல்குலேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கான்டெக்ட் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட் டிசைன் த ரேஷியோ ஆஃப் கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் ஆஃப் டயர் ப்ரெஷர் இஸ் கால்ட் த ரிஜிடிட்டி ஃபேக்டர் ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் டயர் ப்ரெஷர் தான் நம்மளுக்கு ரிஜிடிட்டி ஃபேக்டர் பாருங்கள் ஸோ இந்த கொஷின்லேயே நம்மளோட ஒரு பாயிண்டே சொல்லிட்டாங்க ஓகே திஸ் ஃபேக்டர் இஸ் லெஸ் தென் யூனிட்டி வென் த டயர் ப்ரெஷர் இஸ் நான் அவங்களுக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்தேன் ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து இந்த யூ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் போய் ரீகால் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன கொஷினில் கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்மளோட ஃபேக்டர் வந்து லெஸ் தென் எஃப் ஆர் எஃப் வந்து லெஸ் தென் யூனிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு டயர் ப்ரெஷர் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் நான் சொன்னேன் ஸோ இது வந்து ஆர் எஃப் லெஸ்ஸாக இருக்குன்னா டயர் ப்ரெஷர் வந்து நம்மளுக்கு மோராக இருக்கும் ஸோ மோர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குது டி ஸோ டி தான் நம்மளோட ஆன்சர் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஆப்போசிட்டாக மோராக இருக்கும் இங்கே மோராக இருந்துச்சுன்னா இங்கே லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து சிபிஆர் ரிலேட்டடான கொஷின் எஸ் அப்கிரேட் சாயில் வாஸ் டெஸ்டட் டியூரிங் த ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஆர் அப்பாரட்டர்ஸ் அண்ட் த அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் கிவன் பிலோ ஸோ இல்லை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணிட்டு எர்ஷனுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அது போல் இப்போ ஃபைவ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுதோட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை தான் போட போகிறோம் ஓகே எது அதிகமாக வருதோ அந்த வேல்யூ தான் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபார்ம்லா ஸோ என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து சிபிஆருக்கு இப்போ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோன்னா த லோட் சஸ்டைன்டு பை த பெசிமைன் அட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ லோட் ஸோ லோட் அட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் ஷார்ட்டாக எழுதுகிறேன் ஸோ பை ஸ்டாண்டர்ட் லோட் த ஸ்டோர் சஸ்டைன் பை ஸ்டாண்டர்ட் அக்ரிகேட் ஹட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பனட்ரேஷன் அது வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொஷினை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் லோட் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன வரும் சிபிஆர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு லோட் அட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதே ஸ்டாண்டர்ட் லோட் நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸோ லோட் லோட் இருக்கிறனால நான் லோடே எடுத்துக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தட் மீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஸோ இதை வந்து நான் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பிகாஸ் பர்சன்டேஜில் தான் நம்ம சிபிஆரோட ரேஷியோ வந்து நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ இது நான் தனியாக எடுத்துகிட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எ பெனட்ரேஷனில் ஸோ அதுவே இது ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் எம்எம் பெனட்ரேஷன
4.4 பர்சன்டேஜ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இது ரெண்டுத்தில் எது வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூவோ அதை தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோராக த்ரீ பாயிண்ட் நைனா ஸோ அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் பெனட்ரேஷன் வேல்யூ தான் நம்மளோட வேல்யூ ஸோ சிபிஆர் வேல்யூ ஆஃப் த சாம்பிள் இஸ் சி ஆப்ஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நம்ம ஆன்சரில் பாருங்கள் டி கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் நைனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி எது அதிகமாக இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் என்னோட ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஈஸியான கொஷின் டூ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷினும் சிபிஆர் ரிலேட்டட் கொஷின் தான் டியூரிங் சிபிஆர் டெஸ்ட் லோட் சஸ்டைன்ட் பைய ரீமோல்ட் சாம்பிள் தட் மீன்ஸ் சாயில் ஃபெசிமெண்ட் அட் ஃபைவ் எம்எம் பெனட்ரேஷன் இஸ் ஃபிஃப்டி கேஜி சிபிஆர் வேல்யூ என்ன ஸோ ஒன்றுமே இல்லை இது அந்த கொஷினில் ரெண்டுமே கொடுத்து ஏதோ கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னாங்க இங்கே டேரெக்டாக ஃபைவ் எம்எம் பெனட்ரேஷனோட வேல்யூ சிபிஆர் வேல்யூ என்ன அவ்வளோதான் ஸோ அது பர்சன்டேஜில் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் சிபிஆர் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தட் மீன் ஃபைவ் எம்எம்மோட இது தான் ஸோ என்ன பெனட்ரேஷன் வந்து ஃபிஃப்டி பை அது ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி இதுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேஜி இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குது டிஏ பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு ஸோ அவங்க வந்து ஃபெஸ்ஃபை பண்ணிட்டாங்க ஃபைவ் எம்எக்கு மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லாமல் ரெண்டுமே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எது ஹையஸ்ட் வேல்யூ அந்த ஆப்ஷனில் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதை தான் நீங்கள் போடணும் ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் கொஷின் நான் எப்படி கொஷின் எடுத்திருக்கேன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ லெக்சரில் அது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் தான் எடுத்திருப்பேன் ஸோ இந்த கொஷினும் லாஸ்ட் கொஷின் இன் யூசிங் த டேட்டா ஃப்ரம் பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட் ஃபார் டிட்டன் மைனிங் த மாடலஸ் ஆஃப் சப்கிரேட் ரியாக்ஷன் த வேல்யூ ஓ செட்டில்மெண்ட் டு பி யூஸ்ட் அப்படின்ட்டு இது வந்து ஸ்டாண்டர்டானது தான் ஸோ பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் மாடல்ஸ் ஆஃப் சப் சப்கிரேட் கண்டுபிடிக்க நம்ம பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஒரு கொஷின் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஸோ அதே தான் இந்த பிளேட் பியரிங் டெஸ்ட்டில் இந்த மாடலஸ் ஆஃப் சப்கிரேட் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்க நான் வந்து வேல்யூ ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ வேல்யூ ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் செட்டில்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ எம்எம்ன்றது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ ஆன்சர் ஏ தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நான் உங்களுக்கு செலக்டிவாக எடுத்த கொஷின்ஸ் ஸோ ஓகே இந்த வீடியோவில் பார்த்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே கேட்டில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் ஸோ கண்டிப்பாக இது ரிவிஷன் பண்ணது டிஸ்கஸ் பண்ணது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் இருக்க வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அவங்களுக்கும் ஷே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே போல் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கண்டென்ட்டோ இல்லை கொஷின் டிஸ்கஷனோ இல்லை ஷேரில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ